ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅಪಾರ ಆದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸತ್ವಗಳೇ ಅಡಗಿವೆ ಮಿತಿ ಅರಿತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟದ ನಂತರ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಬ್ಬು ಸಸಾರಜನಕ ಸಿ ಅನ್ನಾಂಗ ಎ ಜೀವಸತ್ವ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಿಯಾಸಿನ್ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ತಂಪಾದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದೊಡನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲವಲವಿಕೆ ಚೇತನ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಿದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೊಜ್ಜು ನಿವಾರಕ ಕೂಡ ಹೌದು ತೂಕವನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅನ್ನಾಂಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಈ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪಪಾಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮೂತ್ರ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೀಜದ ರಸ ಹತ್ತು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಜಂತು ಹುಳಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗೈಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಈ ಹಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮಿತ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರೆಪಕ್ವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತುರಿದುಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ಗತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಗಾಯ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಜ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೃತಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೃತಿನ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡುತನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಜವನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಪ್ರತಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೆಪಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಪೆಪಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾಂಸಾ